எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது ப்ரோக்ராமபிள் லொஜிக் கண்ட்ரோலர் பிஎல்சி ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் முழுக்க முழுக்க தமிழில் தான் கதைப்பேன் பட் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸை வந்து இங்கிலீஷில் நான் கதைக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு கண்ட்ரோலர் டைப் அதாவது கண்ட்ரோலர் டைப் பண்ணிட்டால் எங்களை கண்ட்ரோலர் ஒரு பர்டிகுலர் இன்புட்டையும் பர்டிகுலர் அவுட்புட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இது என்ற வேலை உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆடியனோ ரெஸ்பரி பைப் ஸோ இதுகளும் எல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோலர் தான் ஸோ அதில் அட்வான்ஸ் வந்து அது இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த பிஎல்சி தான் ஸோ இந்த வீடியோண்ட என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு பார்ப்போம் முதலாவது என்ன டெஃபினிஷன் இருந்தா பிஎல்சின்ற டெஃபினிஷன் அடுத்தது என்னென்ன ஹிஸ்ட்ரி இது ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் அது என்ன கம்போனன்ஸ் வந்து இதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்குது அடுத்தது இது என்ன சைக்கிளில் இயங்குது அதாவது ஆப்ரேஷனல் சீக்வன்ஸ் தென் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்ளிகேஷன் இதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுறது எங்கெங்க யூஸ் பண்ணப்படுறது அதாவது சிம்பிள் லெட்டர் டயக்ராம் அதாவது எப்படி ஒரு லெட்டர் டயக்ராம் ஒன்று கீறலாம் அதாவது சிம்பிளாக ஒரு சுவிட்சை போட்டால் எப்படி வேல் பெரியும் என்றதுக்குரிய ஒரு உதாரணம் தான் இந்த லெட்டர் டயக்ராம் ஸோ இவ்வளோ இருந்தாலும் இந்த வீடியோவில் நான் கவனம் போகிறேன் ஸோ முதலாவது வந்து பிஎல்சி என்றால் என்ன அதாவது வந்து இப்போ நோம்பலாக நீங்கள் எல்லாம் யோசிக்கலாம் இது வந்து ஒரு பெரிய இது என்று சொல்லி அவ்வளோத்துக்கு யோசிக்கிறது இல்லை இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஒரு கண்ட்ரோலர் இந்த கண்ட்ரோலர் வந்து நார்மலாக இண்டஸ்ட்ரியலில் தான் கூட யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா கோஸ்ட் கூடன்றபடியாக இது பெரும்பாலும் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் யூஸ் பண்ணப்படுறது ஸோ இது வந்து நாங்கள் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணலாம் அதாவது இன்புட்டுன்ற நிலைமை என்ன அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறது ஸோ அதுதான் இது இந்த பிஎல்சின்ற வேலை அதாவது இந்த பிஎல்சிக்குள்ளே நாங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமின் படி இந்த சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணோம் அந்த சிஸ்டம் அந்த ப்ரோக்ராமின் படி ஒரு அவுட்புட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த அவுட்புட்டை தான் நாங்கள் ஷோ பண்ண போகிறோம் அதாவது விஷுவல் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் ஜஸ்ட் ஒரு என்ன பிஎல்சி என்ன என்ன டெஃபினிஷன் ஸோ இது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அதாவது இந்த இந்த ஸ்லைட்ஸில் இருக்குது என்னென்ன ஹிஸ்ட்ரி பிஎல்சி நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் தான் இது வந்து ஃபஸ்ட்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது பிறகு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கம்பெனி வந்து டெவலப் பண்ணி இருக்குது ஒரு ஒவ்வொரு வேர்ஷன் ஸோ ஸோ இதில் நான் பெருசாக மீனா கடப்போறையில் ஸோ அடுத்தது என்ன கம்போனன்ட் அதாவது நீங்கள் என்னென்ன கம்போனன்ஸ் வந்து இந்த பிஎல்சி சிஸ்டத்தில் இருக்குது இப்போ இந்த உடனே இந்த டயக்ரத்தை பார்த்தோன்னா பயப்பட வேணாம் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாக ஒரு ஒரு டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் ஒன்று எடுங்க அந்த டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் பிளாக் டயக்ராம் அப்படி இருக்கு அதாவது உங்களுக்கு ஒரு இன்புட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இன்புட் என்றது அதாவது ஒரு சிஸ்டத்துக்கு இல்லை இன் ஆகிறது தென் அந்த சிஸ்டத்தில் இருந்து ஒரு அவுட்புட் ஒன்று இந்த நடுவுக்குள்ள இருக்கிறவர் தான் நாங்கள் சிபியோ என்று சொல்லுவோம் எல்லாத்துக்கும் ப்ரொசஸர் ஒன்று சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் ஒரு சிம்பிள் ஒரு டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் பிளாக் டயக்ரம் ஸோ அதே அந்த அந்த பிளாக் டயக்ரம் தான் இன்ஜையம் அப்ளை பண்ணியிருக்குது ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ மெயின் பிளாக் டயக்ரம் அதாவது அது வந்து இங்க நீளத்தில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற இன்புட் அடுத்தது இது சிபியும் இது அவுட்புட் ஸோ இதுதான் இதில் இருக்குது அந்த பவர் சப்ளை அதாவது இந்த இன்புட்டுக்கும் சிபியுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் எங்களுக்கு பவர் சப்ளை நாங்கள் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த சிபியுக்கும் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணினா தான் இந்த சிபியு பர்டிகுலர் இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணும் அதில் ஜென்ரேட் ஆகி எங்களுக்கு அவுட்புட்டை விஷுவலைஸ் பண்ணும் ஸோ அதுக்காண்டி நாங்கள் ப்ரோக்ராமிங் டிவைஸ் அதாவது நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம்ண்டாக்காண்டி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் டிவைஸ் ஒன்றை கனெக்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் ஸோ இன்ஜால் இருக்கிறது இன்புட்டுக்கு உண்டு உதாரணம் அது உதாரணத்துக்கு சுவிட்சாக இருக்கலாம் அல்லாட்டிக்கு ஒரு புஷ் பட்டனாக இருக்கலாம் அல்லாட்டிக்கு ஈவன் சென்சராக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் இன்ஜால சைட் இருக்கும் அதை தான் நாங்கள் இன்புட் சென்சிங் டிவைஸ் என்று சொல்லுவோம் இன்ஜால உங்களோட ரைட் சைட் இருக்கிறது அவுட்புட் லோட் டிவைஸ் அவுட்புட் லோட் டிவைஸ் என்ன இந்த இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களோட பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் அல்லது ப்ரொசஸர் வந்து ரன் ஆக போகுது அந்த ரன் ஆகி எங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் விளைவு அதாவது ஒரு விளைவு ஒன்றை கொடுக்க போகுது அந்த விளைவை நாங்கள் ஒப்சர்வ் பண்ணுறது உதாரணத்துக்கு ஒரு மோட்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணால் இருக்கலாம் லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அதனால் லைட்டை ஒன்ற எரிய வச்சு பார்க்கலாம் இருக்கலாம் அல்ல பசர் ஒன்ற இதுன்றான் ஸோ இதுகள்லாம் இந்த பிளாக் டயக்ரத்தில் இருக்குது ஸோ இதுதான் உங்களோட கம்போனன்ஸ் ஒரு பிஎல்சி ஒன்று எடுத்தீங்கன்னா இல்லை பிஎல்சி சிஸ்டத்தை எடுத்தீங்கன்னா இந்த பிஎல்சி சிஸ்டத்தில் இத
பட்டனாக இருக்கலாம் ஸோ அதுகள் வந்து இன்புட்டாக இருக்கும் அவுட்புட்டில் அந்த இன்புட்டுக்கு இன்புட்டுக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களோட ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் பண்ண போகுது அந்த ரன் பண்ணின ப்ரோக்ராமை நாங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது நாங்கள் விளைவு என்ன விளைவு நடந்திருக்குன்றதை பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு அதை பார்க்கறதுக்கு எங்களுக்கு உதவுறதுதான் இந்த அவுட்புட் வாய் தென் ப்ரொசஸர் ப்ரொசஸர்ன்றது நார்மலாகவே ப்ரொசஸ் அதாவது ப்ரொசஸ்ன்றது செயற்பாடு செயற்பாடுன்றது இங்கே வந்து கமாண்ட் எல்லாத்துக்கும் இங்கே நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ரொசஸருக்குள்ளே ஸோ அந்த கமாண்டுக்கும் ப்ரோக்ராமுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த ப்ரொசஸர்ஸ் வந்து அதில் பிஎல்சி சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணும் அடுத்தது வந்து ப்ரோக்ராமிங் டிவைஸ் அதாவது ப்ரொசஸருக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஜூஸ் பண்ணுற ஒரு பர்டிகுலர் கம்போனன்ட் தான் நாங்கள் ப்ரோக்ராமிங் டிவைஸ் அது ஈவன் ஒரு மெஷினாக இருக்கலாம் எல்லாத்துக்கு அது வந்து ஹியூமன் மெஷின் இன்டர்ஃபேஸ் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் நார்மலாக ஒரு அவுட்புட் அதாவது வேற ஒரு சிஸ்டத்தை அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கம்போனன்ஸ் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நாங்கள் பார்க்க போகிறது என்ன ஆப்ரேஷனோட இது ஒர்க் பண்ணுது அதாவது முதல் நாலு இன்ஜின் நாலு ரன் இருக்குது முதலாவது செல்ஃப் டெஸ்ட் அடுத்தது இன்புட் ஸ்கேன் அடுத்தது லொஜிக் ஸ்கேன் அடுத்தது அவுட்புட் ஸ்கேன் அதாவது முதலாக செல்ஃப் டெஸ்ட்டில் அது நார்மலாக டெஸ்ட் பண்ணும் இந்த ஹார்ட்வேரும் சாஃப்ட்வேர்லேயும் எதுவும் ஃபால்ட் இருக்குது அதுவும் பிழை இருக்குது அங்கே அது பிழை இல்லையன்றா அது அடுத்த ரெண்டாவது சைக்கிளுக்கு போகும் அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் இன்புட் ஸ்கேன் அண்டு இன்புட் ஸ்கேனில் என்னென்ன அதாவது இன்புட் ஸ்கேனில் என்ன பர்டிகுலர் இன்புட்டில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குன்றதை ரீட் பண்ணும் ஸோ இன்புட் வந்து என்வாய்மெண்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறா அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூவில் ரீட் பண்ணும் பிறகு அடுத்தது லொஜிக் ஸ்கேன் அந்த பர்டிகுலர் இன்புட் எல்லாத்தையும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி லொஜிக் பண்ணி அந்த ப்ரொசஸருக்கு அனுப்பும் ஸோ அந்த ப்ரொசஸருக்கு என்னென்ன இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களோட ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகணும் அந்த ரன் அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் அதான் லொஜிக் அதுக்குரிய வேலை தான் நாங்கள் லொஜிக் ஸ்கேனில் நடக்கும் தென் அவுட்புட் ஸ்கேனில் அந்த லொஜிக் ஸ்கேன்லேருந்து விளைவாக எங்களுக்கு வார அவுட்புட் வந்து எங்கள்கிட்ட அவுட்புட் ஸ்கேனில் அப்டேட் பண்ணி இருக்கும் அந்த அப்டேட் பண்ணதை நாங்கள் எங்களோட லெட்டர்லேருந்து எங்களுக்கு எங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் அவுட்புட்டாக வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் கண்டினியூஸாக அடுத்தது திருப்பி எதுவும் ரிஃப்ரெஷ்ஷோ அல்லது அடுத்த செகண்டில் எங்களுக்கு செல்ஃப் டெஸ்ட்டுக்கு போகும் அது வந்து கண்டினியூஸ் சைக்கிளாக எங்களுக்கு ரன் ஆகி கொண்டு போகும் ஸோ இதுதான் ஒரு பிஎல்சி இன்ட்ரோ ஆப்ரேஷனல் சீக்வன்ஸ் ஸோ அடுத்தது வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்ன என்னென்ன லாங்குவேஜ் இஞ்ச பிஎல்சியோட தங்க சம்மந்தப்பட்டிருக்குது ஸோ முதலாவது வந்து லெட்டர் டயக்ராம் நாங்கள் எழுதினு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷனல் பிளாக் டயக்ராம் மூன்றாவது வந்து சீக்வென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் சார்ட் அடுத்து நாலாவது ஸ்ட்ரக்சர் டெஸ்ட் அஞ்சாவது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லிஸ்ட் ஸோ லெட்டர் டயக்ராமன்றது நான் அங்கால் நெக்ஸ்ட் லைட்டில் போட்டிருக்கிறேன் லெட்டர் டயக்ராம் என்ன 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 அதுன்னு ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறது அதாவது பிஎல்சிக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறது தான் லெட்டர் டயக்ராம் அடுத்து ஃபங்க்ஷனல் பிளாக் டயக்ராமன்றது நாங்கள் பிளாக்ஸுகளை யூஸ் பண்ணி எங்களோட ப்ரோக்ராமோ அல்லாட்டிக்கு ஒரு எங்களுக்கு ஒரு அரித்மெட்டிக் லொஜிக் ஃபங்க்ஷனோட உருவாக்குறது அடுத்தது வந்து சீக்வன்ஷியல் சீக்வன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் சார்ட் சீக்வன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் சார்ட்னா நீங்கள் வந்து அதாவது ஃப்ளோ சார்ஜ் வந்து கழிப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ ஒரு ஃப்ளோவில் எங்களை சிஸ்டத்தை ரன் பண்ண வைக்கிறது ஸோ அந்த ஃப்ளோ அதாவது வந்து அங்கே சதுர குறியீடு இருக்குது சாய் சதுரம் இருக்குது ஸோ வட்ட குறியீடு இருக்குது ஸோ இந்த குறியீடுகளை வச்சு கொண்டு நாங்கள் டிசைன் பண்ணுறது சீக்வன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் சார்ட் அடுத்தனால அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் டெக்ஸ்ட் அதாவது இது வந்து கிட்டத்தட்ட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மாதிரி நாங்கள் இஃப் யூஸ் பண்ணணும் வைல் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது அது பர்டிகுலர் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு சி ப்ரோக்ராமிங் என்று சொல்லலாம் இதை அடுத்தது வந்து அஞ்சாவது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லிஸ்ட் அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லிஸ்ட்ன்றது எங்களோட பர்டிகுலர் ஒரு ப்ரோக்ராமில் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாங்கள் கொடுக்கணும் அதை ஆர்டர் பண்ணி படுத்தோம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது ஒர்க் பண்ணும் ஸோ இந்த அஞ்சு லாங்குவேஜ் தான் நார்மலாக நாங்கள் பிஎல்சியில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் கூட நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது லெட்டர் டயக்ராம் தான் அதாவது ஒரு தடுத்த ஃபேமிலியருக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் நான் காட்ட போகிறது லெட்டர் டயக்ராத்தை மாற்றுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நாங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்ன அட்வான்டேஜ் ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கே விளங்கியிருக்கும் இப்போ என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இதுகளில் இருக்குதுண்டு பிஎல்சியில் இருக்குண்டு முதலாவது வந்து ரிலையபிள் அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் இதை மாற்றலாம் அல்லாட்டி மாற்றலாம் மீன்ஸ் நான் ப்ரோக்ராம்
இப்போ உதாரணத்துக்கு இதில் ரெண்டு மூணு பிரான்ச் இருக்குது இப்போ ஒரேஞ்ச் பிஎல்சி இருந்துச்சுன்னா அந்த பிஎல்சி அபார்ட்ஸ் பிஎல்சியோ பிஎல்சின்ற கம்போனன்ஸோ அல்ல அது அதுன்ற கம்போனன்ஸோட ஒர்க் பண்ணார் ஒரேஞ்ச் பிஎல்சி அந்த ஒரேஞ்சின்ற பர்டிகுலர் மேனுஃபேக்சரன்ற கம்போனன்ஸோட தான் ஒர்க் பண்ணார் அதில் கம்போனன்ஸ் மீன் அதுன்ற சோஃப்ட்வேரோட தான் ஒர்க் பண்ணார் அபான்ஸ்ன்ற சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணார் அடுத்தது வந்து இதில் பர்டிகுலர் லிமிட் டிசைன் அதாவது டிசைன் வந்து குறைவாக தான் இருக்குது மற்ற கோஸ்ட்டும் வந்து ஆப்ஷனலாக தான் இருக்குது ஆப்ஷன் வந்து கோஸ்ட் வந்து பெரிய விலை வித்தியாசங்களோட அந்த பிராண்ட்ஸுகள் என்ன சம்மந்தப்பட்டது அடுத்தது இது வந்து ஃபிக்ஸ் சர்க்கிட் ஆப்ரேஷன் அதாவது வந்து சர்க்கிட் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்கு இதை நாங்கள் மாற்ற இல்லாது அடுத்தது மேனுஃபேக்சரர் வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சர் அது வந்து நாங்கள் இந்த உள் டிசைனில் நாங்கள் ஒன்றும் மாற்றம் செய்ய இயலாது அதாவது அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லேயோ இதுகள்லேயோ நாங்கள் ஒன்றும் மாற்றம் செய்ய இயலாது அதான் இதில் இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜ் அடுத்தது வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன அப்ளிகேஷன் ஸோ நான் முதலே சொல்லிட்டேன் இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் தான் யூஸ் பண்ணப்படுறது இண்டஸ்ட்ரியிலே நாங்கள் நீங்கள் இப்போ சிம்பிளாக ஒரு டிஸ்கவரிலேயோ இதுகள்லேயோ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி அண்ட் எல்லாம் போடுவாங்க ஸோ அந்த ஃபுட் ஃபேக்ட்ரியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஆக்கள்ட செயற்பாடுகள் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் அதாவது தென்னார்வ செயற்பாடு தான் நாங்கள் கூடவே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு இந்த பிஎல்சி தான் கூட யூஸ் பண்ணப்படுறது ஸோ அதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதில் போட்டிருக்கிறேன் ரோபோட்டிக் சம்பந்தமான இது காப்பா கண்ட்ரோல் ட்ரெயின் கண்ட்ரோல் ஃபுட் ப்ரொசஸிங் பிளான் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் பண்ணிக்க ஒரு மிஷின் டூல்ஸ் அதாவது மிஷின் டூல்ஸ் என்ற சிஎன்சி மிஷின் லேட் மிஷின் அப்படியான இதுகளுக்க அடுத்தது கன்வே சிஸ்டம் கன்வே சிஸ்டம் என்றது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மோட்டரில் ரன் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெல்ட்டில் ரன் பண்ண மூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாமான் தான் அந்த கன்வே சிஸ்டம் ஸோ இதுதான் ஒரு அப்ளிகேஷன் என்னென்ன அப்ளிகேஷன் இதில் கொஞ்சம் தான் நான் போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் வேணுமெண்ட்டாக கூகுள் பண்ணால் பார்க்கலாம் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது பிஎல்சி ஸோ பிஎல்சியில் முதலாவது அதாவது நான் முதல்ல சொல்லியிருக்கிறேன் லாங்குவேஜ் என்னென்ன லாங்குவேஜ் பயன்படுத்துகிறேன் அதில் ஒரு லாங்குவேஜ் தான் லெட்டர் டயக்ராம் ஸோ அந்த லெட்டர் டயக்ராமில் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணப்படுறது ஸோ நாங்கள் இதில் மூன்று சிம்பிள்ஸ் தான் நான் இதில் போட்டிருக்கிறேன் நான் பெருசாக எனக்கு எல்லாத்தையும் போடையில் இதில் மூன்று பேசிக் சிம்பிள் அதில் முதலாவது வந்து கோயில் நாங்கள் கோயிலை நாங்கள் சொல்லுவோம் அவுட் புட் அண்டு அடுத்தது என்னோ கண்டெக்ட் அதாவது நோமலி ஓப்பன் நோமலி ஓப்பன் அண்டா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோடு இருக்குது ரெண்டு கோடுக்கு முன்னால் கனெக்ஷன் இல்லை ஸோ இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் நோமலி ஓப்பன் அடுத்தது நோமலி க்ளோஸ் நோமலி க்ளோஸ் என்றது ரெண்டு கோடுக்கு நடுவில் விட்டுப்பட்டிருக்கு ஸோ நோமலி ஓப்பன் நோமலி க்ளோஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அதாவது நோமலி ஓப்பன் என்றால் எங்களுக்கு வந்து இஞ்ச அது நாங்கள் ஒரு சுவிட்ச் ஒன்றுடு கேட்க நோமலி ஓப்பன் என்றால் சுவிட் வந்து போடுபடையில் நோமலி க்ளோஸ் என்றால் சுவிட்ச் வந்து போட்டுப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் ஐடியா அதாவது ஒரு லெட்டர் டயக்ராத்தில் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் இருக்குதுன்றது அடுத்த பார்க்க போகிறோம் ஒரு சுவிட்ச் ஒன்றை போட்டால் எப்படி லைட் தெரிய போகுது என்றதை எப்படி நாங்கள் லெட்டர் டயக்ராத்தில் கீறுறதுன்றது ஸோ இந்த லெட்டர் டயக்ராத்தை நான் கீறத்துக்கு முதல் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதில் ஏற்கனவே கீறி இருக்குது ஸோ முதலாவது இஞ்சால சைடு உங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது அதை இன்புட் அண்ட் சொல்லுவோம் உங்களோட ரைட் சைடில் இருக்கிறத அவுட் புட் அண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ எப்போவுமே இந்த பிஎல்சியில் நான் கனெக்ட் பண்ணிக்க உங்களோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்டேஜ் அதோட தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இஞ்சால ஜீரோ வோல்ட் அதாவது கிரவுண்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் இந்த லல்டைக்கிறம் கீறத்துக்கு முதல் நாங்கள் நோ யோசிச்சு பார்க்கலாம் இது எப்படி வயரிங்கில் இருக்குமெண்டு அதாவது நாங்கள் இதில் ஒரு நோமலாக ஒரு வயர் ஒன்றில் எங்களுக்கு ஒரு சுவிட்ச் ஒன்று இருக்குது இந்த சுவிட்சை நான் இதில் எப்படி கீறுறேன் இந்த வயர் வந்து எங்களோட பல்போட கனெக்ட் பண்ணி இருக்க போகுது இஞ்சால வந்து கிரவுண்ட் பண்ணி இருக்கு இதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட்டு ஸோ இந்த சுவிட்ச் வந்து எங்களுக்கு டச் ஆகிட்டா இது இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணி பட்டுச்சுட்டா எங்களுக்கு பல்ப் வந்து எரி ஓகே இதுதான் எங்களோட நோமலாக ஒரு சின்ன வயரிங் டயக்ராம் ஒரு பல்ப் வந்து எரி இருக்கு அதே கன்செப்ட் தான் இங்கே பிஎல்சி டயக்ராத்துலேயும் இருக்குது பட் பிஎல்சி டயக்ராத்தில் நாங்கள் கதை போவோம் என்னென்னா பிஎல்சி டயக்ராம் நாங்கள் ஒரு லெட டயக்ராம் கீரை போயிருக்க நோமலி ஓப்பன் அதாவது நோமலி ஓப்பன் நிலையில தான் முப்பை இருக்குது ஸோ பிஎல்சி ரன் ஆக போயிருக்க அது நீங்கள்
பட் அங்க இருக்க சிம்பல் வேற இங்க இருக்க சிம்பல் வேற ஸோ நார்மலா நாங்கள் லடைகிரத்துல இருக்கிற சிம்பலை யூஸ் பண்ணி இந்த வயரிங் டேகிரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் இங்கே லடைகிராம மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஏதும் ஸோ நான் இந்த ஸ்லைடோட நான் இந்த செஷனை முடிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் ஆட்சேமன அல்லது எதுவும் கேள்வி அல்லது எதுவும் விளங்கையில் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்களை கமெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நான் பெரும்பாலும் இதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஓகே எல்லாருக்கும் விளங்கியிருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ